。Hello， 大家好，我们是熊猫淘 News Pandas。今天呢是一个特别的节日，我们祝大家五二零快乐！我们今天有个特殊的任务，嗯、我们收到公司的指令、嗯，我们今天要选一个非常对对选花，然后今天要做一个比较优雅、高尚、嗯，就是像我平常我的日常的这种，就是跟我们做音乐一样，今天要做一个艺术品。今天规则就是我们兵分两路，然后我们三个是一对，嗯、他们两个是一对。半瓶半瓶，半瓶半瓶。我们要自己寻找花店，然后我们就我们公司给了我们很多的预算，多少呢？多少呢？三十五亿。What？ 钱最后呈现出好的作品，然后能够把它送给我们的饲养员，也在祝大家节日快乐。那我们话不多说，我们三个是一路找个花店，我们两个。花店，我们现在呢，准备找好花店了。对，要准备出门了。然后我们在想，怎么跟那另外一对竞争？就是我们要使用另外一对绝对不可能使用的交通工具。骑自行车。Yeah， 我们有自行车，另外一对肯定是骑不了的。所以我觉得我们在这一点上就已经赢了，是不是？说不定就是许七又会找一个后面有踏板的。到哪里去找这种？这里又不是园区。你现在要去哪里？干啥去？去花店啊？去哪里啊？你说花店在哪吗？前面左拐。哦，你知道啊？呀，所以我就有在想，有个备案就是，如果花店买不到花，我们就去。我们就另辟蹊径。我们去摘野生的花。从未见过有如此厚颜无耻之人。没有野生的花可以让你摘。<笑>大家不要跟小七叔叔学，大家要保护生态环境。啊<笑>你要保护生态环境，不要采野花。我跟你说，如果是遍地野花，你不要采。我突然有个主意，嗯，我觉得路边的这些，虽然花不要采，我觉得有一些，你看掉下来的叶子。路边的野花，不是，你看这个树上掉下来的叶子。路边的野花，路边的野花，不要采。不会说、啊，我刚刚听你意思啊，你还打，你还你还打翻我。不，你是要采花，我是要捡叶子，是不一样的。那花好好的在那生长的，那可开始哪儿了？你摘掉了。你看，看，看，哎，这什么？好看，小野花，好看，这是小野花，你要吗？啊，不要采了，不好。我没有说要采啊，我只是说好不好看、啊。好看呀、啊，因为我是什么？采花大道吗？啊<笑>！我们现在到花店了，然后给大家看一下好多品种。哇！峰峰开始挑玫瑰了。你想你买你买几只？就是是，对，送粉丝的。那那个白玫瑰，我觉得你可以买九只，寓意十全九美。还有一美是什么呢？十只可以。我呀，我我要。个十个红的，十个红的，一个白色的，一个白色的，小雏菊，就只要是绿色的就行，对不对？绿色的呀。我昨天在呃找资料的时候，我我看到一个呃瑞典的男歌手，然后他那有个艺术照，就是这样子的。然后我想根据这样子的这种来，啊、你知道吧？就是这种这种，所以你看他也有菊花，所以我要两个大菊花。哈哈哈哈哈。看一下，呃，这个马天星。陈玲玲现在竟然在买已经干枯掉的花。<笑>我们要欣赏每一种的美。<笑>都挑了些什么呀？嗯，这个花不是不太认识，这个我也不太认识，但是我觉得它特别有艺术感。都是干掉的，都是干掉的。然后又挑了五个，这个也是干掉的。<笑>我们已经把花都买好了，然后价格其实，在我们的预算之内，预算之内，对，所以其实都还好。我们总共花了四百六十块钱，对，对。然后现在就是等一下会把嗯这些就是还未成品，让我们能够把它造成什么样的艺术。我们能进去看吗？嗯、啊，我要粉色的百合。九八四可以可以，我觉得这个可以。呃，只有白色的满天星了是吧？这个是什么呀？风铃。风铃。嗯。风铃多少钱啊？风铃
，这个橘也可以，可以吗？洋甘橘是吗？这个叫？哎，这个很好看，这也是那个风铃吧？粉色的风铃，粉色的风铃。叮叮叮叮，当当当当。你看，这原材料基本上已经买的，对，已经买了很大一部分了。对，就这么看还是挺好看的，而且看完之后觉得心情很清朗，就像今天的天气一样。大家看一下我买的，这还蛮多的，什么颜色都有，是，这还蛮丰富的，我也差不多。那我们现在打车回去喽。先打车嘛，看嘛。谢谢大家，谢谢大家来我们的演唱会，谢谢，谢谢大家，谢谢我们的欢，谢谢。好，然后我们买花回来了，没结束。<笑>你们分别就认有哪些认识的花吗？我买了蛮常规的，就是呃有百合，然后那个呃尤加利，然后还有这个满天星。然后我买了两个主我的主花，就是跟主题息相关的，一个是向日葵，一个是马蹄莲。我这个就是花花花的花。兰花、黄花、粉花、白花、哦，这样命名也可以。这样，我就是五彩大海棠。你买的跟我一样，是不是？不够名。你买的很少了吗？玫瑰。哦，还有那个长，一直挡我镜头，这叫什么？这个，这个好像叫什么？刺儿，红刺藤还是什么？我我不太确定啊，我记得好像是叫红刺藤。你那束大麦真的非常的扎眼。对，那个大麦很，这就是寓意很好啊。我跟你说，我本来只说我说。小姐姐送两根大麦，我她不行不行，多拿去，这就意味着我们熊猫糖以后卖的更多。那我们话不多说，当然我们就是公司给我们请来一个、呃、插花的专业老师，那、yeah, 有请我们的老师常常。耶、yeah, ，欢迎老师。老师可以给大家就是做一下自我介绍。呃，首先很荣幸今天非常开心能够见到熊猫堂的大家，然后我也关注大家很久，然后很喜欢大家的歌，谢谢谢谢老师。今天我们就一起开心的玩一下花一下。好好好,好。老师，其实我们插花第一步应该干嘛呀？嗯，首先你买的所有的花材你要把它先拆出来，然后呢拆出来之后呢，它会有一些不太好的叶片，像这样的叶片的话，其实都是用不到的。你可以把它清理一下，就像跟做饭一样摘菜。对对，哎，你这插进去就是一个作品啊！啊，我完成了。是来拉屎的吧？<笑><笑>要先加水是吧？对对对，因为绣球比较容易脱水。所以我给从崔崔云峰同学准备了一个非常大的礼物，就是一个安全头盔。<笑>啊、<笑>就是因为他不是在大清小馆里面唱过那首。我要在头顶种盆栽，我想说我要在大头顶上种一个盆栽，那怎么种呢？就是在头盔上，在头盔上种，这样让它安全一点，好吗？我不能这样拿个花盆让它顶着吧？这个有点高，所以呢，我要把它修剪的短一点。真的不容易。现在这个就是宝格丽的风格，是不是？是不是？非常高级。对，基本上就要求我们一到两种花材，然后陈列就好了。这么大，这里可以摘菜。哈哈哈哈哈哈！为什么在摘菜啊？真的很像在摘菜。军哥，我跟你讲，我不管你弄多丑，你都给我戴啊！哈哈哈哈哈！我现在对我的，我现在别说自己说明丑行吗？我现在有点没有信心，我去。<笑>我觉得想的，我想的太简单了，我觉得有点丑。然后我们就把这盘，没事，卡斯，其实我们一直对你的审美都没有信心。做效果，做效果，做效果。哈哈哈哈哈！身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上，身上
。双鱼座的圣斗士用的是什么武器啊？哦，就是玫瑰花。怪不得。双鱼座的男生是浪漫的。不、呃。哈哈哈哈哈！那狮子座的男生是狮子座男生，受知道是喜欢什么花吗？嗯，喜欢有钱花和水仙花。我刚想说。<笑>那么我们的水瓶座男生喜欢什么花？嗯，人男生比较理性，不喜欢花，喜欢零食。<笑>那我们来问一下双子座男生应该喜欢什么样的花呢？双子座男生喜欢画面浮花。那来给你个问，<笑>不要怼那么近，不要怼那么近。<笑>天蝎座男生，应该是喜欢什么样的花？呃，应该是比较神秘一点的花，就是颜色比较偏深暗一点。呃，什么蓝色妖姬啊，那种之类的。蓝色妖姬它只是一朵玫瑰，这颜色我只是颜色。对对对。好啦，我们峰峰，我跟你感情很好，你待会一定要带，好不好？你确定？<笑>我觉得我有点担心。<笑>就挡住了他这迷人小眼睛。没有，就是要这种，就是。雾茫茫的，就是这种眼睛看不清那种朦胧美，你知道吗？你觉得这样可以吗？我现在是一个说不可以也不行的阶段。<笑><笑>我觉得你要有舍弃啊、呃，就是不可能说你所选的花材都适合当下铺在这个瓶子里。好、嗯，刚才老师让我舍弃了一个主花，就是向日葵。就是我觉得老师想法就是对，就是不能所有的花主花你都能用得到嘛，那样可能就没有就是一个层次的感觉，对。嗯、还是用喷雾。好的，这真的好可爱啊。那个喷雾喷雾喷雾。OK， 我也。开始快好了。十七的作品，来大家欣赏一下。今天带给大家的作品，然后这个作品的名字叫做《以梦为马》。我刚开始构思这个作品的那个雏形的时候，其实我想的是，梦想它一定是盛开的，是向上的。买的材料呢，其实买的主要是呃主花是叫做马蹄莲，因为马蹄莲代表的就是马嘛，对，就是以梦为马，所以这个这个这个白色的就是马蹄莲。中间我还买了这个就是呃百合，百合代表的是追求梦想，满天星呢是白色的，代表的星辰大海。还有梦想的含义在，我其他都拿不出手，感觉很没有。没有没有，只是这样，只是这样。大家往后看，后面的作品更厉害，好不好？接下来是我的作品，名字叫《大惊小怪》。我这个作品的灵感来源于春雨花，因为他有一句歌词是“我要在头顶种盆栽”，然后所以我想说，我希望他能真的在头顶种一个盆栽，然后带上这个东西，然后唱这首歌。来，我们带一下，来，在中间，在中间，来，来过来，过来，来。来哇、wow. 哦，挺沉的呢，是吧？不长个套餐，不长个套餐。然后把后面的吹风朵也带这个盆栽来，真的唱一句，唱一句那句话吧。我要在头顶种盆栽，许的愿都出来。哇，这个画面太美了，再掌声鼓励鼓励。接下来呢是我的作品，然后我的作品叫《就算与全世界为敌，也要跟你在一起》。哦，然后呃，它的主要的概念就是我选的是十支红玫瑰和一个白玫瑰，这个白玫瑰就是那个秘密。就是那个被保护的对象。其实我想买那个荆棘，但是花店好像没有卖荆棘的。找了这个叫，我确定叫叫红树，反正就是类似这个东西，去扮演跟荆棘的一个样子。就冲刺过荆棘之后，对，开出来的花。对，就是我，就算身边都是荆棘，也要保护一个人的感觉。非常好。接下来我这个作品，你们猜一下这个名字是什么？长大吗？不是。看起来很同的，但是我给他取名叫满意。这几年的情况不是特别好，但是我觉得还是要充满希望。然后中间我放了一只我们熊猫糖的，代表熊猫，就是希望所有的圆满，把熊猫糖围绕着、嗯，我们能够在圆满中，慢慢的就是持续的一步一步的成长。啊、嗯嗯嗯嗯，对，而且熊猫旁边有大麦，就是代表我们以后的专辑。大麦，对对对。这就是我那个花的主题，它叫做饕餮人间。哇。但顾名思义，其实就是吃，好吃东西就是吃，这怎么个意思呢？其实，在这个乱花渐欲迷人眼的这个世界呀，我们还是要追求一些
物质的东西。<笑>我以为你会说民以食为天，其实这个花<笑>花代表的就是我们这个精神层面的欲望嘛。然后这个食物其实代代表的是我们这个物质的一个世界。所以说这个作品就是既有物质，又有精神欲望，就是酸甜苦辣都有。嗯大家的这个对于色彩的感觉，我没想到是这么棒的，就是每个人根据自己的主题，然后都有一个主题的色彩的搭配。其他的这个，对，饕餮人间，饕餮人间，对，真没想到我是被星座，没有，因为他美食的颜色他有考虑到，他想选择什么样的食物，然后玫瑰的色彩和绣球的搭配，就是这种香槟色和蓝色系和浅粉色系是非常一个三合一的，然后跟你的主题也很搭，我觉得既好吃好看。的这个就是完成度是最高的，它的这个以梦为马的这个作品呢，就是我觉得从配色来讲，我也是非常非常的喜欢的，就是蓝色系、白色系，然后这种小橘色系的小花，有一种穿着白衬衫在阳光下面奔跑的那个感觉，对对对对，所以这个花艺整体它的完整度是比较高的，而且最后它把温度调高。我们到顶里面。它整个的这个色彩的搭配是非常活泼和跳跃的，造型也好啊，或者是对于你们各位的这个寓意的祝福，我觉得这个非常重要。所以它在 C位的吧。然后呢，这个是云凤的作品，我觉得啊，非常的